ഫോക്കസ് ഇൻ ത്രീ മിനിറ്റ്സിന്റെ മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പുതിയ വാർത്തകൾ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തുടർന്ന് കാണുക കൊറോണ മൂലം ലോകത്ത് മരിച്ചു വീഴുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി ആയിരത്തിനും മേലെയാണ് വികസിത രാജ്യങ്ങൾ പോലും കൊറോണയ്ക്ക് മുന്നിൽ പരിഭ്രമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു പരിധിവരെ അതിനെതിരെ പോരാടുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം മരിക്കുന്നത് പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ എന്ന് കണക്കെടുക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് സ്ത്രീയേക്കാൾ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരാണ് മരിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് സ്ത്രീകളെക്കാൾ വലിയ അളവിൽ പുരുഷന്മാർ മരിക്കാൻ കാരണം പുകവലി മദ്യപാനം മുതലായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച ഇറ്റലിയിലും കോവിഡ് ബാധിച്ചവരിൽ അറുപത് ശതമാനം പേരും പുരുഷന്മാരാണ് അവരിൽ എഴുപത് ശതമാനം പേരും മരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് രാജ്യത്തെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ ഉദ്ധരിച്ച് സി എൻ എൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി എൻ എൻ മാർച്ച് ഇരുപത് വരെയുള്ള കണക്ക് വെച്ച് പറയുന്നത് ഇറ്റലിയിൽ കൊറോണ ബാധിച്ച് പത്ത് സ്ത്രീകൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് പുരുഷന്മാരാണ് മരിക്കുന്നത് ചൈനയിൽ ഇത് പതിനെട്ട് പുരുഷന്മാരും ജർമ്മനിയിൽ പതിനാറും ഇറാനിലും ഫ്രാൻസിലും പതിനാലും ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ പന്ത്രണ്ടുമാണ് പക്ഷേ കൊറോണ ബാധിക്കുന്നതിൽ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷേ മരണസംഖ്യ പുരുഷന്മാരിൽ വലിയ തോതിൽ കൂടുതലാണ് ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേർണൽ ഓഫ് മെഡിസിനെ ഉദ്ധരിച്ച് പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി വരെ ചൈനയിൽ കൊറോണ ബാധിച്ചവരിൽ ആയിരത്തി ഒൻപത് പേരുടെ കണക്കെടുത്തപ്പോൾ ഇതിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേർ വലിയ അളവിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചവരാണ് ഇതിൽ പതിനാറ് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം പേരും നിലവിൽ പുക വലിക്കുന്നവരും അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം പേർ നേരത്തെ പുക വലിച്ചിരുന്നവരുമാണ് ചെറിയ തോതിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചവരിൽ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം പേരും നിലവിൽ പുകവലിക്കുന്നവരും ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം പേർ മുമ്പ് പുകവലിച്ചിരുന്നവരുമാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് രോഗബാധ കൂടി വെന്റിലേറ്ററിലാക്കുകയോ ഐ സി യുവിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുകയോ ചെയ്തവരിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം പേരും നിലവിൽ പുകവലിച്ചിരുന്നവരാണ് തുടർച്ചയായി കൂടുതൽ അളവിൽ കഴിക്കുന്ന മദ്യം ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ തകർക്കുകയും അത് ന്യൂമോണിയ ബാധയ്ക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ന്യൂമോണിയ പലപ്പോഴും കോവിഡ് പത്തൊമ്പതായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും കണക്കുകൾ പറയുന്നു പുകവലിയും മദ്യപാനവും ഇല്ലാത്തവർ ഒരു പരിധിവരെ കോവിഡിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വാർത്ത ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നല്ലൊരു വാർത്തയുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി